అంటే <laughs> రెండు పెళ్లిళ్ళు ఒక్క కడుపేనా అంతకంటే ఎక్కువే ఇంతకీ నీకు శిక్ష ఎంతకాలం మూడేళ్ళు అంతవరకు ఇక్కడే ఉన్నావు డిసైడ్ అయిపోయావా మరి ఏం చేయను పిచ్చోళ్ళ ఉన్నావే సరే ఓ పంచాయ్ నాతో వస్తావా బయట తీసిపోతాను అంటే నువ్వు తప్పించుకుందాం అనుకుంటున్నావా తప్పించుకోక ఇక్కడే ఉంటావా అయితే నేను నీతో వచ్చేస్తాను వచ్చి ఏం చేస్తావు నన్ను జైలు పాలు చేసిన అరుణను చంపేస్తాను గట్ మనలాంటి క్రిమినల్స్ అరుణ లాంటి వాళ్ళు అడ్డుకోడలు వాళ్ళని తొలగించుకోవాలి సరే సాధ్యమైన తొందరలో మనం ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటాం ఆ తర్వాత అరుణుని ఎలా చంపాలో ఆలోచించి ఇలా వచ్చా అంటే నిన్న నేను చెప్పిన మాట అప్పుడే మర్చిపోయావా ఏం చెప్పావు ఇవాళ గ్రీన్ పార్క్ లో లంచ్ కి వెళ్దాం అనుకున్నావు గుర్తుందా అవును అనుకున్నాం కదూ నీ పన్నయ్యాక బండి మీద వెళ్దాం ఏమిటి బండి మీద చాలు చాలే ఒక్కరోజు నీ బండి మీద వచ్చినందుకే నూట యాభై ముడుపు సమర్పించుకున్నాను నన్ను వదిలే వదిన పొరపాటు నాది కాదు బండిది ఇవాళ బండిని సర్వీస్ చేయించి తీసుకొచ్చాను ఆగమన్నా ఆగదు అదే నా భయం కావలసిన చోట ఆకదు అవసరమైనప్పుడు ఆకపోతే ఆపదేగా తులసి ఒక్కసారి ఎక్కి చూడు నీకే తెలుస్తుంది వద్దు తులసి వద్దు నాకు నీ బండి వద్దు లంచు వద్దు అంతేనా అంతే ఇంకో మాట చెప్పు దట్స్ ఆల్ సర్లే ఏం చేద్దాం నేను కవిత్వం చదువుతాను విను ఏమిటి కవిత్వమా ఓరి నాయనోయ్ మనసు నిన్ను తలుస్తోంది మౌన గీతమై గడము నిన్ను పిలుస్తోంది ప్రేమ గానమై నీ సెగను దాగిన నవమల్లినై నీ పెదవి మాటున చిరునవ్వునై నీ పదము నాడిడి సిరిమూవనై నీ వలపు వాకిట రంగవలినై నీ తనువున అణుబణువునై మేనే మరచి నన్ను నేనే విడిచి నిలిచి ఉంటిని నేను నీ ప్రేమ సాక్షిగా అబ్బో కవితలు రాయడం కూడా వచ్చే నీకు చాలా బాగుంది ఏదైనా పత్రిక పంపించవచ్చుగా ఎప్పుడో పంపాను అవును ఈ కవిత మీ దగ్గరకు ఎలా వచ్చింది అరే నా పర్సు మీ దగ్గర ఉందా దీనికోసం ఎంత వెతికానో తెలుసా ఏది ఇలా ఇవ్వండి మా పర్సులు బ్యాగులు పోతే కంప్లైంట్ ఇచ్చినా మీ పోలీసులు పట్టించుకోరు గానీ మేము మాత్రం మీరు పారేసుకున్న పర్స్ ఇవ్వాలా ఇవ్వను అయ్యో బాబోయ్ అంత మాట అనకండి మీకు పర్సు కావాలంటే కొత్తది కొనిస్తాను నా పర్సు మాత్రం ఇచ్చేయండి ప్లీజ్ ఏమిటో ఈ పర్సు లోని స్పెషాలిటీ స్పెషాలిటీ పర్సుది కాదు అందులో ఉన్న కవితది మీ స్పెషాలిటీ గురించి మీరు చెప్పుకుంటే ఎలా అది చెప్పాల్సింది మేము తీసుకోండి మీ కవిత మీ పర్సు సర్లేండి మేడం నా చెక్ వచ్చిందా మీ టోకన్ నెంబర్ ఎంత సిక్స్ అరే నా లక్కీ నెంబర్ నాకు మాత్రం కాదు
శాంతమా శాంతమా ఎవరు లేరండి మీరు వస్తే కొత్త ఇంటికి రమ్మని చెప్పారు అలాగే హలో హాయ్ సూర్య నువ్వు అక్కడ ఉన్నావా ఉన్నాను కనుకనే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాను అవును నా గొంత ఎలా గుర్తుపట్టావు అదే ప్రేమ అంటే ఒక నీ గొంత ఏమిటి నీ చూపు గుర్తు నీ శ్వాస గుర్తు నీ స్పర్శ గుర్తు నీ రూపు గుర్తు వెయ్యి మందిలో నువ్వు నడుస్తున్న నీ అడుగుల శబ్దం గుర్తు ఇంకా చెప్పాలంటే నీ గుండె సవ్వడి గుర్తు సరే కానీ ఎందుకు ఫోన్ చేశావు నేను ఒక అందుకు చేశాను నువ్వు అందుకున్నావు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో తెలుసా ఈ ఫోన్ అందుకున్నట్టే నువ్వు నా చెయ్యి అందుకునే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో అని ఎదురు చూస్తున్నాను సూర్య అరుణ కొన్నాళ్ల పాటు మనం కలుసుకోకుండా ఉండడం మంచిది అది నీకు మంచిది కాదు నాకు మంచిది కాదు నేను చూడకుండా నీతో మాట్లాడకుండా ఒక క్షణం కూడా నేను ఉండలేను ఉండాలి అరుణ గమ్యం సాధించాలనుకున్నప్పుడు మనసు గట్టి చేసుకోవాలి అందుకే కష్టం అనిపించిన నీ పిలుపు అందనంత దూరంలో ఉందామని ఇక్కడ ఉంటున్నాను కానీ కుదరలేదు నీ ఫోన్ అటెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది అదే దైవ నిర్ణయం అందుకే అన్నారు ప్రేమే దైవం అని నేను అసలు భువనేశ్వర్ గారితో మాట్లాడాలని ఫోన్ చేశాను నువ్వు లైన్లోకి వచ్చావు ప్రేయసి హృదయ స్పందన ప్రియునికి తెలుస్తుందంటారు ఇదే కాబోలు ఉంటాను భువనేశ్వర్ గారు వస్తే నేను ఫోన్ చేసేనని చెప్పు బాయ్ ఓకే బాయ్ వాణి చెప్పండి మేడం నేను చాంబర్ నుంచి రావడం లేట్ అవుతుంది సూర్య కారు దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాడు కారు డాష్ బోర్డ్ లో డబ్బుంది అందులో నుంచి ఐదు వందల రూపాయలు తీసి సూర్యకి ఇచ్చి పెట్రోల్ పోయించమని చెప్పు సూర్యని కారు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళమను పెళ్లేదారులో నేను డ్రాప్ చేయమను మేడం కారు ఎన్ని గంటలకు పంపమంటారు నేను సూర్యకి ఫోన్ చేసి చెప్తాను అలాగే మేడం ఎన్ని కేసులు గెలిస్తే ఏం లాభం చెప్పు జీవితంలో చిత్తుగా ఓడిపోయింది ఎంత డబ్బు ఉండి ఏం ప్రయోజనం పిల్లా పాప ఎవరు లేరుగా ఎవరి కోసం ఈ సంపాదన అంతా ఎవరికిద్దామని ఈ పేరు డబ్బు టోకన్ నెంబర్ థర్టీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మర్చిపోయారే ఏంటది నన్ను చూడగానే పారిపోతున్నా లోపల ఎవరు పిలిచినట్టయితే ఎందుకు అబద్ధాలు పిలిచింది నేనే రాపోదా అయ్యో బాబోయ్ నీతోనా ఎందుకు అది నా భయం భయం కాక దయచేసి నన్ను వదిలే నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయి భయపడుకోదినా రా వెళ్దా ముందు అలాగే అంటావు తీరా ఎక్కిన తర్వాత నా దగ్గర ఉన్న వంద రూపాయలకి కాళ్ళు వచ్చి ఎగిరిపోతాయి పాయిగా బస్సులో వెళ్తే మూడు రూపాయలతో పోతుంది నన్ను వదిలే ఈ బండి చాలా మంచిది నువ్వు రా చెప్తాను తప్పదా తప్పది రా ఏం చేస్తాను పదా అరే స్వాతి ముచ్చంలో కమల్ హసన్ లాగా ఈ గొడుగేమిటి పైగా వర్షం కూడా లేదు 
ఈ గొడుగు నాది కాదు తులసి మరెవరిది కవితలు రాస్తాడే ఆ ఎస్ఐ ఇది అతని కొడుకు నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది నా దగ్గరకు రాలేదు అతనే క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గర మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఈ గొడుగు అతనికి ఇచ్చేద్దామనే బయలుదేరాను అతని అడ్రస్ నీకు తెలుసా తెలుసు ఎలా తెలుసు పుస్తకాల మీద అయితే అడ్రస్ ఉంటుంది కానీ ఈ మధ్య గొడుగుల మీద కూడా అడ్రస్లు ఉంటున్నాయా నీ తెలివికి సంతోషించానులే అతని అకౌంట్ నెంబర్ చూసి అడ్రస్ తెలుసుకున్నాను ఇక్కడికి చాలా దూరం అయితే అవన్నీ నడిచి కాదు కదా వెళ్ళేది తీసుకెళ్లేది నా బండి డ్రైవ్ చేసేది నేను రా వెళ్దాం నీ పనికన్నా నాకు ముఖ్యమైనది ఏం లేదు రా కూచు కూర్చోండి నేను టూ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాను ఎవటలా నుంచో ఉన్నారు కూర్చోండి సంగీతం వచ్చా ఎలా తెలుసుకున్నారు టేప్ రికార్డర్ నుంచి శాస్త్రీయ సంగీతం వస్తుంది మీరు మోసపోయారు నాకు సంగీతం రాదు విని ఆనందిస్తాను అంతే అవును ఏమిటి ఎలా వచ్చారు ఈ గొడుగు మీదేగా అవును నాదే దీన్ని మా బ్యాంక్ లో మర్చిపోయారు ఈ గొడుగు మీకు ఇవ్వాలని వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని వచ్చాను తెలుసా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు ఆ గొడుగు ఇటివ్వండి ఈ గొడుగు నాకు ఇవ్వడానికి వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొచ్చారా ఐ పిటి యూ అదేంటి అలా అంటారు ఈ గొడుగు మీ బ్యాంక్ లో మర్చిపోయిన మాట నిజమే సగం దూరం వచ్చిన తర్వాత గుర్తు వచ్చింది పోతే పోయింది అనుకున్నాను ఏమిటి పోతే పోయింది అనుకున్నారా అవును ఎందుకు ఎందుకంటే ఎందుకు వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకు వచ్చారుగా కనీసం కాఫీ అని ఇవ్వకపోతే బాగుండదు బాగుండదని ఇస్తారా వద్దులేండి వద్దు లేండి అన్నారుగా తీసుకొస్తాను ఉండండి మరుగుతున్న పాలు దించబోయి అయ్యో కాస్త పసుపు నీళ్ళలో కలిపి రాయమంటారా పర్వాలేదండి నేను రాసుకుంటాను మళ్ళీ కాఫీ ప్రయత్నం చేయకుండా రెస్ట్ తీసుకోండి అయ్యో వెళ్ళొస్తామండి వస్తామండి మాట్లాడలేదు 
ఏంటి తిప్పించదాలా గదిగు దిగను నే రాను నిన్ను చోరి నొదిరి నేను రాను నానా ఓహో ఇదంతా నీ పన అయితే సూచి నీ చేతిలో ఉందన్నమాట భువనా భువన కాదు భువనేశ్వరి తెలుసులే భువనేశ్వరి నా కూతురు నీ చేతిలో కీలు బొమ్మలా చేసుకున్నావు కదా చూస్తా పొరపాటు ప్రేమను పంచగలిగే మనసున్న వాళ్ళకి ఎవరైనా చేరు అవుతారు ఎక్కడో నీలాంటి వాళ్ళు తప్ప నా కూతురు ద్వారా నీ పగ తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నావేమో అది కల్లో కూడా జరగదు అవును కల్లో జరగదు కళ్ళ ముందే జరుగుతుంది నువ్వు పగతో సాధించలేని నేను ప్రేమతో సాధిస్తాను అరుణ నువ్వెళ్ళు నువ్వేం భయపడకు నేనున్నానుగా నువ్వెళ్ళు ముద్దుగా పెంచి నన్నే నన్నే అవమానిస్తావా ఏంటి ఏంటి ఏమండి వద్దు వద్దంటే డ్రైవర్ ఏమని తిరుగుతుంది అవును పొద్దు తిరుగుడు పువ్వులా సూర్య ఎక్కడుంటే నేను అక్కడే తిరుగుతాను సూర్య అంటే నాకు ఇష్టం ఎన్ని చెప్పినా నాకే తిరిగి చెప్తావా నేను చంపుతాను ఏమిటండి మీరు వయసు వచ్చిన ఆడపిల్లమే చేయి చేసుకుంటారా చూస్తున్నావుగా ఇది ఎలా తిరుగుతుందో చూస్తున్నావుగా దీన్ని చేయి చేసుకోండి ఏం చేయమంటావు తిట్టినా కొట్టినా నేను మారను ఐ లవ్ సూర్య ఐ లవ్ సూర్య చూడు ఆ భువనేశ్వరి నాకు శత్రు ఆ రోజు కోర్టులో అవమానం ఈ రోజు రోడ్లో అవమానం ఇదంతా అంతా దీనివల్లే మీకు మీకు ఎన్నో గొడవలు వెళ్ళచ్చు మధ్య నన్నెందుకు లావుతారు ఎందుకు లావుతున్నారా ఆ భువనేశ్వరి నిన్ను అడ్డం పెట్టుకుని నన్ను సాధించాలని చూస్తుంది అది చెప్పిందంతా విని చెప్పిందే మాట ఆడింది ఆటగా నన్ను అవమానిస్తావా సూర్యుని ప్రేమించమని ఆవిడేమీ నాతో చెప్పలేదు అబద్ధం చెప్తున్నావు ఆ భువనేశ్వరి అడ్డ చూసుకుని నువ్వు నాకు ఎదురు తిరుగుతున్నావు దాన్ని సర్వ నాశనం చేస్తే గానీ నీకు బుద్ధి రాదు ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు నాశనం చేసేదే ఉంది ఇరవై సంవత్సరాలకు ముందే భువనేశ్వర్ గారి బతుకు మీరు నాశనం చేసేస్తారా ఈ సంగతి నాకెలా తెలిసిన ఆశ్చర్యపోతున్నారా డాడీ భువనేశ్వర్ గారే స్వయంగా నాతో అంతా చెప్పారు హరుణా ఏమిటి నువ్వు చెప్పేది వివరంగా చెప్పు సుగుడా ఏముంది వివరంగా చెప్పడానికి అదేదో పిచ్చి పిట్టి బాగుతుంది కానీ వెళ్ళి 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 పని చూసుకో ఇప్పుడు నాకు ఇదే ముఖ్యమైన పని కరుణా చెప్పు ఇందాక ఏమన్నావు భువనేశ్వర బతుకు మీ డాడీ నాశనం చేశారా నిజం చెప్పు చెప్పడానికి ఏముంది వెళ్ళి వెళ్ళి లోపలికి పని చూసుకో మీరు ఊరుకోండి నాకు ఈవేళ నిజం తెలియాలి చెప్పరుణా డాడీ నీకన్నా ముందు భువనేశ్వర్ గారిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ డబ్బు కాసపడి నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు ప్రేమించానని పెళ్లి చేసుకుంటానని భువనేశ్వర్ గారిని నమ్మించి మోసం చేశారు డాడీ మీ పెళ్లి నాటికే భువనేశ్వర్ గారు గర్భవతి మమ్మీ ప్రేమ పేరుతో ఆశలు తీర్చుకొని మోసం చేసే మనిషికి ప్రేమ గురించి ఎలా తెలుస్తుంది మమ్మీ సూర్యతో నా పెళ్లికి ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు నేను చావనైనా చేస్తారు గాని సూర్యుని మర్చిపోను ఐ లవ్ సూర్య ఐ లవ్ సూర్య 